ഓക്കെ തെർമൽ സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി തെർമൽ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തെർമൽ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം അതായത് അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് അതായത് സെൻസറിന്റെ നേരെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ ഒക്കെ വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് പോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകളാണ് ഒരു മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അതിലുള്ള മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആണ് മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ സാധനം പിന്നെ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെംസ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ആ വേരിയേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സോ ആക്ച്വേഷൻ യൂസിങ് തെർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്ച്വേഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും then two materials with a distinct cte bond together and is subjected to a temperature change the compound material will change its geometry that is idile rendu materials aanu koduthittullathu alpha 1 material and alpha 2 material idile alpha 1 inde materialum alpha 2 inde materialum oru oru certain point of temperature il adinde actuation nu parayana different aayirikku സോ ഈ ആൽഫ വണ്ണിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വേഷൻ യൂസിങ് ഷെയ്പ്പ് മെമ്മറി അലോയ് എസ് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ മെമ്മറി അലോയ് എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് അവിടെ വരുന്നത് എസ് എം എ ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ മെമ്മറി ഓഫ് ദിയർ ഒറിജിനൽ ജോമെട്രി അതായത് സം ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിന് വേറൊരു ഷെയ്പ്പും ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു ഷെയ്പ്പുമാണ് വരിക ഇതിൽ ദ ഡിഫോംഡ് എസ് എം എ സ്ട്രക്ചർ വിൽ റിട്ടേൺ ടു ദർ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്സ് വെൻ ദ ആർ ഹീറ്റഡ് ടു എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് മോളിൽ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇതൊരു ബീമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബീം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് ആയിരിക്കും സോ ഹീറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് ആക്ച്വേഷൻ യൂസിങ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം പ്രഷർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെൻസേഴ്സ് കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഇൻപുൾട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ
ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചെയ്യാം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ മീൻസ് പീസോലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഐഡിയൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ആക്ച്വേഷൻ ആൻഡ് ആസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസ് സോ ഈ ഒരു മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പീസോലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സുകളാണ് വരിക എ മൈക്രോ റിലേ ഓർ മൈക്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയും അതൊരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ദൻ മെംസ് വിത്ത് മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രിപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഗ്രിപ്പുകളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് വൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ടു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഒരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പിംഗ് ആംസ് ആംസുകളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ മൈക്രോ ഗ്രിപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇമേജ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്സിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോം ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് പോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്കൊരു ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഗ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസുകൾ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് പോസിബിൾ ആണ് ദ സ്ലൈഡിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എ പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് മെനി സെറ്റ്സ് ഓഫ് മേ കോം ഡ്രൈവ്സ് കോം ഡ്രൈവ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുക ചില സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോം ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോ മോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ഒരു സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോട്ടറാണ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻ എ ഫോം ഓഫ് പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ അത് കോട്ട്സ് ഫിലിംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അതർ മേ ബി സ്ലൈഡ് ഓവർ ദ ലിറ്റിൽ ഫ്രിക്ഷൻ the two sets have slightly different pitch between electrodes idennu varnu kenjal a b c d nu varnittulla or electrode ivide a b c d thaale rendu set of electrodes gal aanu undava ee rendu electrodes gal thammilulla movements nammal koduthittu adaru motor pole work cheyana cheyya ee rendu electrodes inde edeyilulla voltage variation change cheyidittu namukku oru running motors aayittu oru linear stepping motors aayittu namukku idine consider cheyyam അതിൻ്റെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എ എ ഡാഷ് എനർജൈസ് ചെയ്യും വിൽ ജനറേറ്റ് എ ഫോസിംഗ് പുൾ എ ഡാഷ് ഓവർ എ ഡ്യൂ ടു ഇനീഷ്യൽ മിസലൈൻമെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു മിസലൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സോ ഈ മിസലൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എ ആൻഡ് എ ഡാഷ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മിസലൈൻമെൻറ്റ് കാരണം ഒരു ചെറിയ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ദെൻ സി ആൻഡ് സി ഡാഷിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പുള്ളിങ് എഫക്റ്റ് ഈ ഗ്രാജുവലി ഈ ത്രൂ ദീസ് എ ബി സി ഡി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇതിനടുത്തുകൂടെ ഒരു പുള്ളിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോട്ടോഴ്സിൽ
ഓക്കെ ദെൻ ഉടനെ തന്നെ ഈ വൺ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ടു ആൻഡ് ടു ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടുന്ന് ടു എന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒരു പുള്ളിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആ ഒരു പുള്ളിങ് ആൻഡ് പുഷിങ് എഫക്റ്റ് കാരണം അതിങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള മോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഇതിൽ ചോദിക്കാം മെസ്സേജ് അയച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ